সালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম আজকের ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের ছয় দশমিক দুইয়ের উদাহরণ চার নিয়ে একটু আলোচনা করব উদাহরণ চারে দেখো বলা আছে অঙ্কটা হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির সাথে সাত যোগ করলে যোগফল দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিন গুণ হয় সংখ্যাটি থেকে আঠারো বাদ দিলে অঙ্কদয় স্থান পরিবর্তন করে সংখ্যাটি নির্ণয় করো এই ধরনের অঙ্ক সমাধান করতে গেলে আমাদের প্রথম যে বিষয়টির উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে সেটা হচ্ছে সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট আসলে সংখ্যা কি এবং সংখ্যাটি কিভাবে বের করতে হয় এবং সংখ্যা কিভাবে স্থান পরিবর্তন করে এই বিষয়গুলো জানা দরকার তো প্রথমেই দেখো অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কি বলা হয় আমরা আগেই বলেছিলাম যেমন একক দশক তো তোমরা সবাই নাম শুনেছ একক দশক শতক এইভাবে বলা হয় যদি একটা সংখ্যা আমি লিখি পাঁচশো বত্রিশ তাহলে এটা কি বলা হয় এটা একক স্থানীয় অঙ্ক দুই দশক স্থানীয় অঙ্ক তিন শতক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে পাঁচ এই জন্য এটাকে পাঁচশো বত্রিশ বলা হয় একক দশক শতক এইভাবে বলতে হয় এটা একক স্থানীয় অঙ্ক এটা দশক স্থানীয় অঙ্ক এটা শতক স্থানীয় অঙ্ক এখন এইখানে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট শুধু বলা আছে মাত্র দুইটা অঙ্ক তাহলে একক আর দশক মনে করো বত্রিশ সংখ্যাটা তাহলে এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে দুই আর দশক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে এই যে বত্রিশ হলো এটা কিভাবে তিন আর দুই মিলে বত্রিশ কিভাবে হয় সেটা নির্ণয় করতে হয় দেখো একক স্থানীয় সংখ্যা দুই দুইয়ের সাথে গুণ করতে হয় এক একক এই জন্য এক গুণ করে হবে দুই দশক স্থানীয় সংখ্যা তিন তিনের সাথে যেহেতু দশক এটা দশ গুণ করতে হবে এটা হচ্ছে তিরিশ একটা হলো তিরিশ একটা হলো দুই এইবার এই দুটো আমি যদি যোগ করি তাহলে হয়ে যাবে বত্রিশ এগুলো আমার সংখ্যা বের করে নেব তাহলে আমি আসলে কি করলাম করলাম হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি ইন্টু টেন এই কাজটা করলাম তো দুইটাকে এককের সাথে এক গুণ করলাম দশের সাথে তিন গুণ করে দেখলাম হচ্ছে বত্রিশ আচ্ছা এখন আমরা যদি স্থান পরিবর্তন করা শিখি স্থান পরিবর্তনটা কি যেমন ধরো বত্রিশ সংখ্যাটা যদি স্থান পরিবর্তন করে তাহলে হবে তেইশ এককটা দশক এবং দশকেরটা এককে চলে আসবে উল্টাই গেছে এখন একইভাবে এককের সাথে এক গুণ করতে হবে দশকের সাথে তিন গুণ করতে এককের একক সংখ্যাটা এখানে তিন তিন ইন্টু এক তিন দশক এখানে দুই দুই ইন্টু দশ বিশ এ দুটো যদি যোগ করি তাহলে হবে কত বিশ আর তিনে তেইশ আচ্ছা এইবার অঙ্ক দেবে এখন যদি আমরা সংখ্যাতে এক্স ওয়াই ধরি তাহলে কি হবে ধরো একক স্থানীয় সংখ্যা ধরি একক স্থানীয় সংখ্যা দশক স্থানীয় সংখ্যা ওয়াই ধরে নিল এই যে এক্স এবং ওয়াই তাহলে সংখ্যাটি কিভাবে হবে সংখ্যাটি নির্ণয় করব কিভাবে সংখ্যাটি এই দেখো এই সিস্টেমে এককের সাথে এক গুণ করব যোগ দশকের সাথে দশ যোগ করব তাহলে এককের সাথে এক গুণ করলে হবে এক্স ইন্টু ওয়ান আর দশকের সাথে যদি ওয়াই গুণ করি তাহলে হবে ওয়াই ইন্টু তাহলে এটা কি আসলো এক্স এক্সের সাথে ওয়ান গুণ করলে এক্সই হবে প্লাস টেন ওয়াই এই হলো আমাদের সংখ্যা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আচ্ছা এখন প্রশ্নে কি বলা আছে দেখা যাবে প্রশ্নে বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদয়ের সমষ্টির সাথে সাত যোগ করলে যোগফল দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিন গুণ হয় তাহলে প্রথম শর্ত প্রথম শর্ত বলা আছে দুইটা অঙ্কের অঙ্কদয়ের সমষ্টির সাথে সাত যোগ করবে যেহেতু একটা অঙ্ক এক্স একটা অঙ্ক ওয়াই এই দুইটা অঙ্কদয়ের সমষ্টির সাথে সমষ্টি মানে কি যোগ তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এই দুইটার অঙ্কের সমষ্টির সাথে আরও যোগ করতে হবে সাত সাত যোগ করলে কি হবে সাত যোগ করলে দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিন গুণ হবে দশক স্থানীয় অঙ্ক কোনটা 
এই ওয়াই হলো আমার দশকের স্থানীয় অঙ্ক এর তিন গুণ হবে তাহলে থ্রি ওয়াই প্রথম শর্তটা বুঝতে পেরেছ অঙ্কদয়ের সমষ্টির সাথে অঙ্কদয় মানে হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এদের সমষ্টি মানে যোগের সাথে আরও যদি সাত যোগ করি যোগ করলে কি হবে এটা এটা হবে দশকের স্থানীয় অঙ্কটা যে ওয়াই আছে এর তিন গুণ থ্রি ওয়াই ওকে এবার এইটাকে একটু সরলীকরণ করব সরলীকরণ করলে ধরো এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াইটাই পাশে নিয়ে আসব প্লাস ওয়াই আর সাতটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে যায় মাইনাস সেভেন বা এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই থেকে একটা ওয়াই বিয়োগ করলে টু ওয়াই হবে বড় সংখ্যা থ্রির সাথে মাইনাস আছে যেন মাইনাস হবে টু মাইনাস সেভেন এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে দেব দ্বিতীয় শর্ত কি বলা আছে দ্বিতীয় শর্ত বলা আছে দেখো যদি কিন্তু সংখ্যাটি থেকে আঠারো বাদ দিলে অঙ্কদয় স্থান পরিবর্তন করে যদি সংখ্যাটা থেকে আমি আঠারো বাদ দিই তাহলে সংখ্যাটা কি সংখ্যাটা হচ্ছে আমার এইটা এই সংখ্যাটা থেকে এক্স প্লাস টেন টেন ওয়াই এই আমার সংখ্যা এই সংখ্যাটা থেকে যদি আঠারো বাদ দিই বাদ দিলে কি হবে সংখ্যাদয় স্থান পরিবর্তন করবে আসলে স্থান পরিবর্তনটা আসলে কি একটু আগে দেখে দিলাম আমি এইটা যদি আমার এক্স যদি হয় একক স্থানীয় এবং ওয়াই যদি দশক স্থানীয় হয় তাহলে হবে এক্স প্লাস টেন ওয়াই কিন্তু এখন ওয়াই যদি দশক স্থানীয় হয় আর একক যদি হয় এক্স তাহলে আমার কীরকম দাঁড়বে সংখ্যাটা এককের সাথে এই না ওটা যদি এইটা ওয়াই যদি হয় আমার একক আর এক্স যদি হয় দশক তাহলে কি হবে এককের সাথে এক গুণ ওয়াই ইন্টু ওয়ান আর দশকের সাথে দশ গুণ টেন ইন্টু এক্স তাহলে কথা হবে ওয়াই প্লাস টেন এক্স এই হলো স্থান পরিবর্তন আগে ছিল এক্স প্লাস টেন ওয়াই স্থান পরিবর্তন করলে হচ্ছে স্থান পরিবর্তন স্থান পরিবর্তন করলে হচ্ছে ওয়াই প্লাস টেন এক্স টেন ওয়াইয়ের সাথে ছিল এখন থেকে টেন এক্সের সাথে আচ্ছা যদি আমি দ্বিতীয় শর্ত বলছি যদি সংখ্যাটার সাথে আসল যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটার সাথে যদি আমি আঠারো বিয়োগ করি বিয়োগ করার পরে সেটি সংখ্যাটা স্থান পরিবর্তন করে ফেলবে সেটা কার সমান হবে স্থান পরিবর্তন করার সংখ্যাটার সাথে হবে তাহলে হবে ওয়াই প্লাস টেন এক্স আবার খেয়াল করো কিন্তু সংখ্যাটি থেকে আঠারো বাদ দিলে আমার মেইন সংখ্যা হচ্ছে এইটা এই সংখ্যাটা থেকে আঠারো বাদ দিলাম মাইনাস আঠারো সংখ্যাটা কি হলো আগের সংখ্যাটা স্থান পরিবর্তন করলো স্থান পরিবর্তন করলে হতে হয় এইটা টেন ওয়াই প্লাস এক্স ছিল এখন হবে টেন এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই আচ্ছা এইবার এটাকে একটু সরলীকরণ করবো সরলীকরণ করলে হবে সবগুলা এক পাশে নেই এক্স ওয়াইগুলো টেন ওয়াই মাইনাস ওয়াই মাইনাস টেন এক্স আর আঠারোটা ওই পাশে নিয়ে গেলে আঠারো বা এক্সের সাথে যদি এই টেন এক্সের সাথে যদি এক্স আমরা বিয়োগ করি তাহলে হবে মাইনাস নাইন এক্স আর টেন ওয়াইয়ের সাথে যদি ওয়াই বিয়োগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে প্লাস নাইন ওয়াই যেহেতু বড় সংখ্যা টেন প্লাস এই জন্য প্লাস বসে এখানে বড় সংখ্যা এক্স মাইনাস এই জন্য মাইনাস টেন এক্স এটা হবে আঠারো বা এবার যদি নাইন কমন নেই উভয় পাশ থেকে নাইন কমন নিলাম নাইন কমন নিলে হবে মাইনাস এক্স শুধু নাইন কমন এসছি মাইনাস এক্স হলো মাইনাস এক্স হবে প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু আঠারো এখন নাইনটা যদি আমি ওই পাশে পাঠাই দিই দেখো এখানে আর একটু করা যায় মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু আঠারো ভাগ নাইন এটা নয় দিয়ে আঠারো দিয়ে নয়টা ভাগ করলে বের হবে হচ্ছে মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু নয় কে নয় নয় দেবো না আঠারো দুই এইটা হচ্ছে আমার দুই নাম্বার সমীকরণ এই এক নাম্বার আর দুই নাম্বার সমীকরণ আমরা পেয়ে গেলাম এখন এখান থেকে আমরা প্রতিস্থাপন অথবা অপনয়ন বা যে কোনো পদ্ধতিতে আমরা এক্স ওয়াইয়ের মান বের করে ফেলতে পারবো এক্স ওয়াইয়ের মান বের করলেই কিন্তু আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে আসলে আমার দেখো এক নাম্বার সমীকরণ বলা ছিল এক্স মাইনাস টু ওয়াই এইটা এক নাম্বার সমীকরণ আর দুই নাম্বার সমীকরণ হচ্ছে মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই এখানে কী কাটতে পারি খুব সহজেই এ দেখো এক্স এক্স মিলাস একটা মাইনাস একটা প্লাস যোগ করলেই কিন্তু আমরা এটা কেটে ফেলতে পারি তো এই সমীকরণটা আমরা লিখে ফেলছি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকাল টু মাইনাস সেভেন আর মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু টু এই দুটো জন্য যোগ করলে এক্স এক্স কাটা যাবে তাহলে টু ওয়াই থেকে একটা ওয়াই বিয়োগ করলে মাইনাস ওয়াই ইকাল টু মাইনাস ফাইভ অতএব ওয়াই ইকাল টু হচ্ছে ফাইভ এখানে ওয়াইয়ের মানটা যদি আমরা 
এক নম্বরে বসাই দিই অথবা দুই নম্বরে বসাই দিই তাহলে কিন্তু আমরা এক্স এর মান পেয়ে যাচ্ছি দুই নম্বরে যদি বসাই ওয়াই এর মান তাহলে ওয়াই এর মান দুই নং এ বসিয়ে দুই নম্বরে যদি বসাই তাহলে হবে এক্স মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ ইকাল টু মাইনাস সেভেন এক্স ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত ফাইভ ফাইভ বসাই দিব পাঁচ দুগুনা দশ ইকাল টু মাইনাস সেভেন এবার দশটা যদি ওই পাশে পাঠাই দিই কত হবে এক্স ইকাল টু মাইনাস সেভেন প্লাস দশ সমান সমান হবে থ্রি ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেলাম এই এক্সের মান পেয়ে গেলাম আমরা থ্রি এবার এক্স এবং ওয়াই দুজনেরই মান পেয়ে গেলাম এক্সের মান পেয়ে গেলাম হচ্ছে ফাইভ এই ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেলাম ফাইভ আর এক্সের মান পেয়ে গেলাম থ্রি তাহলে আমাদের সংখ্যাটা কী হবে সংখ্যাটা এখানে বসাইতে হবে সংখ্যাটা যদি মান বসাই দেখো সংখ্যাটি এক্স প্লাস টেন ওয়াই এক্স প্লাস টেন ওয়াই এক্সের মান হচ্ছে থ্রি আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে থ্রি প্লাস পাঁচ দশে পঞ্চাশ কত হবে পঞ্চাশ আর তিনে ফিফটি থ্রি এটাই হলো আমাদের সংখ্যা আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে